নমস্কার বন্ধুরা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি আজকে আলোচনা করব হেয়ার ফল সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে তার কারণ টাইপস এবং হোমিওপ্যাথিক্স রেমিডিস নিয়ে তাহলে চলুন শুরু করি প্রথমেই বলি আমার ইউটিউব চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে এলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান যায় তাহলে চলুন শুরু করি প্রথমেই বলি যে আমাদের স্কাল্পে দশ থেকে পনেরো লক্ষ ফলিকাল থাকে এবং প্রত্যেকটা হেয়ারের লাইফ স্প্যান হলো দুই থেকে ছয় বছর এবং এরপরে চুলটি পড়ে যায় এবং সেই জায়গায় আবার নতুন চুল জন্মে ওঠে এটি হলো একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যেমন গাছের পাতা ঝরে যায় এবং নতুন পাতা জন্মায় যেমন ন্যাচারাল নিয়ম যেমন একটি মানুষের একটি বয়সের পরে মৃত্যু ঘটে ঠিক তেমনই একটি হেয়ারেরও দুই থেকে ছয় বছর পরে লাইফ স্প্যান হয়ে গেলে সেটি ঝরে যায় এবং সেই জায়গায় নতুন এক চুল জন্মে ওঠে তেমনই যদি আমাদের সেই জায়গায় নতুন চুল জন্মে না ওঠে এবং ক্রমশ চুল পড়তে থাকে এবং সেই জায়গায় যদি চুল আবার নতুন করে না জন্মায় তখন আমরা সেটাকে বলে থাকি হেয়ার ফল সেটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে আমি প্রথমেই টাইপসগুলো বলবো টাইপস হলো প্রথমে মেল মেলের ক্ষেত্রে মেলের ক্ষেত্রে যদি হয় ঠিক ক্রাউন্ড শেপেড হয় বা ডবলিউ শেপেড হয় দুই দিক থেকে চুল প্রথমে ওঠা শুরু করে এবং তারপরে কিছু দেখা যায় যে পেছন থেকে চুল ওঠা শুরু করে কারণ হলো মেনলি যে কারণগুলো হয় হরমোনাল ডিসব্যালেন্স মেলের ক্ষেত্রে যে হরমোনালগুলো থাকে তার ডিসব্যালেন্সের ফলেও হেয়ার ফেল হয় দ্বিতীয়ত যেটা বলি জেনেটিক কারণে জেনেটিক কারণে যদি আপনার বাবা বা ঠাকুরদার জেনারেশনে যদি থাকে যে চুল পড়ে যাওয়ার যে সমস্যাটা তাহলে আপনারও হতে পারে আমি একদমই বলবো না যে মেডিসিনগুলো খেলে আপনার চুল পড়া একদমই ঠিক হয়ে যাবে কিছুটা হলেও আপনি রেজাল্ট পাবেন দ্বিতীয়ত বলি ফিমেলদের ক্ষেত্রে ফিমেলদের ক্ষেত্রে যেটা হয় ফ্রন্টাল ফ্রন্টাল দিক দিয়ে চুল উঠতে শুরু করে বা দু সাইডের দিক দিয়ে চুল উঠতে শুরু করে কারণ ফিমেলদের ক্ষেত্রে তেমন সঠিক কারণ নেই তবুও বলি হরমোনাল ডিসব্যালেন্সের ক্ষেত্রেও হেয়ার ফল হয় তারপর বিভিন্ন রকমের পিলস মেডিসিন বিভিন্ন রকমের কন্ট্রাসেপটিক পিলস খাওয়ার পর হেয়ার ফলস হয় এবং প্রেগনেন্সি ডেলিভারির পরেও হেয়ার ফলস হয় তৃতীয়ত বলি যেটা অ্যালপেসিয়া অ্যালপেসিয়াটা হলো ঠিক কয়েন সেপেড চুল উঠে যাওয়া বিভিন্ন জায়গায় মাথার যে কোনো জায়গায় কয়েন সেপেড চুল উঠে যাওয়া এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছেলেদের দাঁড়ির কিছু কিছু জায়গায় কয়েন সেপেড চুল উঠে যায় সেটা হচ্ছে অ্যালপেসিয়া এটি একটি অটো ইমিউনো ডিজিজ চার নম্বর যেটা কারণ সেটা হলো কোনো কোনো স্পেসিফিক জায়গা না পুরো হোল স্কাল থেকে চুল উঠে যাওয়া এবং চুলের যে গোছাটা সেটা ক্রমশ স্থির হয়ে যাওয়া প্রথমেই আমি কারণগুলো নিয়ে ডিসকাস করি কারণ মেনলি কারণ যেটা হরমোনাল ডিসব্যালেন্স এটা একটি কমন কারণ দ্বিতীয়ত বলি ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি বা রেডিয়েশনের ফলেও চুল উঠে যাওয়া তৃতীয়ত বলি ভিটামিন ডি ভিটামিন ডির অভাবে আমাদের ক্যালসিয়াম এবং আয়রন অ্যাবজাপশন কমে যায় তার ফলে নিউট্রিশনের অভাব ঘটে এবং অ্যানিমিয়া হয় অ্যানিমিয়ার ফলে আমরা সবাই জানি যে হেয়ার ফল হতে থাকে চতুর্থত বলি ওয়াটার ইনটেক ওয়াটার ইনটেক আমাদের শরীরে খুবই জরুরি যদি আপনি সঠিক মাত্রায় ওয়াটার ইনটেক করে থাকেন তাহলে আপনি চুল পড়া কেন অনেক রকমের সমস্যা থেকে বিরত থাকবেন এবং যদি আমাদের শরীরে ওয়াটার ঠিকঠাক ইনটেক না হয় চুল পড়ার সাথে সাথে আমরা অনেক রকমের সমস্যায় ভুগতে পারি ফিফথ বলি নিউট্রিশন ঠিক মতো ফলমূল এবং নিউট্রিশন আমাদের খুবই দরকার যদি নিউট্রিশন ঠিকঠাকভাবে না পাই তাহলে আয়রন ক্যালসিয়াম জিঙ্ক এগুলো কোনোটাই অ্যাবজর্ব হবে না এবং নিউট্রিশনের অভাবে আমাদের হেয়ার ফলগুলো হবে এবার আমি কিছু হোমিওপ্যাথিক রেমিডিস নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আপনাদের সিমটমের সাথে ম্যাচ করবে আপনারা সেগুলো ইনটেক করবেন এবং অবশ্যই আপনারা রেজাল্ট পাবেন প্রথমেই বলি অ্যাসিড ফ্লোর থার্টি সকাল বিকেল রাতে দুর্রপ করে যদি আপনি খেয়ে থাকেন দেখবেন যখন বড় কোনো রোগের পর আপনার চুল পড়ে যাচ্ছে মেনলি যেটা হয় টাইফয়েড টাইফয়েডের পরে দেখবেন যে অনেকেরই চুল পড়ার সমস্যায় আপনারা ভুগতে থাকেন তখন যদি অ্যাসিড ফ্লোর খেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা রেজাল্ট পাবেন দ্বিতীয়ত বলি ফসফরাস টু হান্ড্রেড যদি ফসফরাস টু হান্ড্রেড এক ড্রপ দিনে একবারই খান আপনি রোগা পাতলা লম্বা এবং গ্যাস্ট্রিক প্রবলেমে ভুগছেন সেই ক্ষেত্রে যদি ফসফরাস টু হান্ড্রেড আপনি খেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই হেয়ারফল সলিউশনে আপনার কার্যকরী হবে তৃতীয়ত বলি ক্যালকেরিয়া কার্ড কিছু কিছু মহিলারা একটু ফর্সা মোটাশোটা হয়ে থাকেন তার সাথে সাথে যে সমস্যাটা ভোগেন যে মাথায় ঘাম দিচ্ছে এবং মাথা স্ক্যাল্প চুলকাচ্ছে সেই সকল ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া কার্ভ থার্টি খুবই কার্যকরী ফোর্থ নম্বর বলি 
ভিনকাম মাইনর থার্টি এটি খুবই কার্যকরী এবং খুবই ইফেক্টিভ ওষুধ কিছু কিছু ক্ষেত্রে হেয়ার ফলের সাথে সাথে হেয়ার ড্যান্ড্রফেরও সমস্যা দেখা যায় ভিনকাম মাইনর থার্টি তার জন্য খুবই উপকারী ফিফ ওষুধ দুটোর কথা বলবো সেটি হলো পালসিডিলে থার্টি এবং ন্যাট্রেমিউর থার্টি কিছু কিছু পেশেন্টের ক্ষেত্রে ডেলিভারির পরে চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যাটা খুবই লক্ষ্য করা যায় সেই ক্ষেত্রে যদি ন্যাট্রেমিউর থার্টি এবং পালসিডিলে থার্টি আপনারা দুর্রপ করে সকাল বিকেল রাত্রি খান তাহলে অবশ্যই আপনারা রেজাল্ট দেখতে পাবেন এবার সিক্স নম্বর আমি বলি সরিনাম টু হান্ড্রেড সরিনাম টু হান্ড্রেড এক ড্রপ দিনে একবারই যদি আপনি খান সেই সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে হেয়ার ফলের সাথে সাথে হেয়ার ড্যান্ড্রপ রয়েছে এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশান রয়েছে এবং বিভিন্ন রকমের ইনফ্লামেশন সেই সকল ক্ষেত্রে আপনারা সরিনাম টু হান্ড্রেড খেয়ে দেখবেন অবশ্যই আপনারা রেজাল্ট পাবেন এর সাথে সাথে আমি বলি আমি আগের ভিডিওতে হেয়ার ফল সংক্রান্ত একটি লোশনের কথা বলেছিলাম আপনাদের যে সিমটমগুলো ম্যাচ করছে সেগুলো তো আপনারা খাবেনি তার সাথে সাথে যদি আপনারা ওই লোশনটা অ্যাপ্লাই করেন মাথাতে তাহলে অবশ্যই আপনারা রেজাল্ট পাবেন যদি আপনারা ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি গিয়ে একবার দেখবেন একটি মাদার টিনচারের কম্পোজিশন যেটি আপনারা যে কোনো অয়েলের সাথে মিক্স করে কন্টিনিউ যদি রাতের বেলা অ্যাপ্লাই করেন এবং সকালে হেয়ারটা ওয়াশ করে দেন তাহলে অবশ্যই অনেকটাই ভালো রেজাল্ট পাবেন ফ্যামিলি এবং বন্ধু বান্ধবদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন যাতে সবাই হেয়ার ফলের সমস্যা থেকে একটু হলেও মুক্তি পায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন নমস্কার